Hi, good evening, good evening. Good evening, teacher. Good, good evening, evening, teacher. People. Hi, how are you? How do you feel today? ¿Cómo se sienten? I feel excellent, teacher. Excellent, perfect. Esa es la actitud. Let's see. Give me a moment, okay? Okay, we have here, let's see. Okay, es un gusto. Un gusto de nuevo estar con ustedes. Excellent. A ver, ¿cómo han estado? ¿Qué, um, alguna actividad que hayan hecho el día de ayer, el día sábado? Let's see. Ajá. Tal vez fueron a visitar a la familia, descansaron. Alguien, alguien que nos comente cómo pasó su fin de semana. Let's see. My, my life, my last weekend, uh, I was uh, visit my friends. With your friends? In, mm -hmm. Yes. Uh, in the San Salvador city. Okay, excellent. I, uh, we, we was, uh, to, we was to, uh, Metro Centro. Okay, okay. You went to Metro, Metro Centro. Perfect. Um, let's see. Remember? Puede ser en, en español, right? Si, si se sienten mejor o más cómodos en español, pues, let's see. Gracias, Mauricio Enrique. Gracias, gracias por compartir. Estuvo ocupado, dice, right? Okay, perfect. Um, es, hemos estado viendo, uh, por ejemplo, la, los jobs, right? Hemos visto... Las preguntas en Simple Present. Hemos visto, let's say there is y there are the adjectives. Remember that. Okay, so now we have here and we will study the food pyramid. La pirámide de la, de la comida, right? Para eso, pues, nosotros tenemos un audio acá. Y yo les voy a pedir que, pues... El, le suban volumen a su a su um, celular o computadora donde lo estén viendo. Perfect. Vamos a hablar de la pirámide de la comida y acá nos van a explicar un poquito más como introducción. So, let's see. Let's pay attention. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips. Meat and other protein. Fish, beans, nuts, chicken, eggs. Beef. Dairy. Milk. Yogurt. Cheese. 
fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all the stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and co-workers. And think about their likes and dislikes. Um, for example, my sister likes milk, uh, yogurt, uh, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. I would like for you to use all the vocabulary that we learned on this lesson and express likes and dislikes. After you complete this task, please share your work in our discussion forums. Ok, let's see, let's see. Tenemos la pirámide de las comidas here, right? Ok, um, ¿tienen alguna pregunta con, um, sorry, con el vocabulario que tenemos acá? Ok, for example, fat es comida grasa. Fat, comida grasa. Dairy es lácteos. We have here nuts, nueces, noodles, que son los fideos o macarrones, ¿verdad? Nosotros sí lo conocemos. Crackers son galletas saladas. Ok. In this case, uh, uh, it was... Uh... Uh, galleta dulce en cómo I, I don't understand. en el caso en el caso en el caso que fuera galleta dulce you can say cómo cookies. se dice cookies um, se lo voy a escribir acá en el chat cookies es para galleta dulce okay let's see Um, acá nos dice, what foods do you like? What foods don't you like? Make a list and then tell a partner. Ok, vamos a ver lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Ok, y así lo, con, eh, con el verbo like expresamos lo que nos gusta o no nos gusta, right? Um, so, let's see. For example, in my case, I like um, cream. I like fish. I like cheese, but I don't like tomatoes. Ok. Ahora necesito que ustedes, alguno de ustedes, me pueda decir tres cosas que le gusta de lo que está acá y una que no le gusta. I like tres cosas, right? You mentioned that. And one thing that you don't like. Ok, perfect. We have here. Um, okay. Tell me. Um, I'm going to say, um, for example, I like um, chicken, 
I like apples. I like bananas, but I don't like broccoli. Broccoli. Perfect. Excellent. Excellent. Thank you so much. Let's see, Evelyn Beatriz. Uh huh. And um, good evening. Good evening. Uh, I like I like broccoli, tomatoes, um, um, and bananas and orange. And, and orange. I don't like I don't like um cracker crackers. Mm -hmm. Okay, perfect. And, uh -huh, and I don't like um, milk. Milk. Okay, thank you so much. Evelyn, let's see. Karina. I don't like butter. I don't like potatoes, chips. I don't like candies. And I like nooks. Um, I like cheese. In general, baseballs. Hola, let's do. And I like, like Syria. Okay, okay, perfect. Thank you so much, Karina. Uh, let's Is see, Mauri. Yes, tell me, Mary Carla. Uh -huh. uh, good night, teacher. Uh, I like um, a milk. I like a chicken. I like yogurt. Yo yogurt. ¿Cómo se dice? Yogurt. I like bananas. I like uh, tomato. Mm -hmm. I I like I don't like uh, fish. Eh, solamente. Okay, perfect. Thank you so much. Uh, let's see, Mauricio Enrique, your turn. I like beans, I like cream, I like uh, uh, potato chips, I like carrots, I like uh, apples, I don't like candy, uh, I don't like nuts. Nuts. Okay, perfect. Thank you so much. Let's see, Oswaldo. Oswaldo? Um, your microphone? I think maybe it is not working. Quizás no está funcionando justo en este preciso momento. Ok, vamos a darle tiempo a Oswaldo. Um, bien, aquí viene la explicación. Eh, yo quiero ver, quiero saber. ¿Alguien se recuerda lo que significa some and any? Do you remember? Algo. 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 Algo y ninguno. Do you remember? Ninguno. Se utiliza para negativo. Para neg exactly, Denise. Thank you so much. Okay. We have here um, another explanation. Okay. In order to... Um, Hi, everyone. To learn In this, class, this you'll vocabulary. Learn what... In order to learn this vocabulary, I will explain it to you. Okay. Um, well, we have here a conversation. Vamos a escuchar la conversación y pónganle atención porque acá tenemos el uso de some and any. Okay, let's see. Hunt for the picnic. Hmm. In a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm. How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing... Teacher, 
teacher, no se escucha nada. ¿Yo o escucharon el audio o no me escuchaban a mí? No, Yo el audio sí lo escuchamos, pero usted no lo escuchaba. Ah, pero ok, sí. ok, sí, sí, no había encendido el micrófono. Gracias, gracias, Carla. Um, thank you so much. Ok, uh, tenemos ahí la conversation y ahora vamos a ver el uso de some and any. Ok, um, the first thing that I want to say to you, la primera cosa que les quiero... Count, 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 count. ¿Me escuchan? Me dice que es mi, mi, mi micrófono está fallando, pero si ustedes sí, sí me escuchan, Casi ¿verdad? no se le escuchaba, ¿Sí? se le ve como, como que se le cortaba. Ok, ¿ahora sí? Sí. sí. Ok, ok. ¿Ahora hola? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente, mete yo, sí. No sé los demás. Sí se escucha. Sí, sí se escucha. Ah, uh, for that. Hoy no se le escucha. No. Oh. Ya. Yeah. Hola, hola, ahora. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bye. Ay, gracias por avisar. Ay, esténme avisando, por favor. Ok. <clears throat> um, nosotros, ah, bueno. Nouns es todo objeto, right? Puede ser una persona, puede ser cosas, cosas. Eh, como casas, edificios, comida, todo eso son los nouns. Entonces tenemos count, count y noun count nouns. Los, los alimentos que se pueden contar y los alimentos que no se pueden contar. Ok, um, entonces los que sí se pueden contar, mucha atención a esto, los que sí se pueden contar um, cuando es en singular, podemos agregar en en egg a sandwich y podemos eh, decirlo también en plural eggs and sandwiches ok pero qué pasa si yo quiero decir una leche no puedo decir a milk porque es un uncountable noun eh, ejemplo también, la harina no se puede contar. La harina, we can't count. Ajá, exactly. No podemos contar incluso uh, the rice, beans, um, uh -huh. water, right? Ok, perfect. Entonces no podemos en los noun count nouns, que no se pueden contar, no podemos decir a bread, un pan. Um, en español sí tiene sentido, right? Yo sé que en español tiene sentido. O, oh, eh, ya, yeah, pero en inglés no tiene sentido. Podemos contar los, las rebanadas de pan, pero no el pan en sí. Ok, excellent. So, the other example, uh, or the other thing that I want to teach you is... La otra cosa que quiero enseñarles es um, que SOM lo utilizamos para um, las dos, para countable y noun countable. Remember that. Y ANY solo lo utilizamos para noun counts. Ok, lo podemos utilizar eh, para, um, para las preguntas. Y cuando queramos responder también en negativo. Ok. Lo vamos a ver con, las, con los ejemplos que tenemos acá. Yes. Let, uh, do we need any eggs? Do we need any eggs? In this case, está, en este caso está preguntando si, si no tienen ningún huevo, ¿verdad? Right? En este caso... Lo, lo está utilizando, ok. Yes, let's get some. Ok, vamos a, a conseguir o vamos a, a, ya, yeah, a conseguir algunos. Some, cuando ponemos some, ya, ya sabemos que, nos es, que se está refiriendo a eh, lo que está preguntando acá, ¿verdad? Que en este caso son huevos. So, ¿Cómo dice no... la pregunta de arriba, teacher? La pregunta, ¿cómo dice? En español. Sí, ¿cómo se traduce? Se traduce, 
neces eh, do it, necesitamos huevos. Ok, en, en español, bien, en inglés no vamos a traducir exactamente. Textualmente como, no. Exacto, textualmente no, pero se ocupa como para saber la cantidad. Ok, porque estamos viendo o tratando de saber las cantidades que hay. Do we need any eggs? En este caso, tú puedes traducirlo como, eh, no necesitamos ningún huevo, right? Uh -huh. ¿Necesitamos huevos? Ok. Um, y dice, yes, let's get some, or no, we don't need any. Para las respuestas negativas vamos a utilizar any. Remember that. Do we need any bread? <clears throat> Do we need any bread? La respuesta positiva, yes, let's get some. Or, no, we don't need any bread. ¿Qué pasa con, con la segunda oración? Que la tenemos en negativa y utilizamos, ¿cuál? Any. Any, any right? Any. Okay, thank you so much. Um, let's see. Ahora vamos a ver si no mal recuerdo acá. Okay, let's see. Bien, este video lo, ustedes lo pueden ver eh, en su tiempo, ¿verdad? En, en el tiempo que ustedes estén haciendo su práctica. Ok, solo voy a poner un pedacito más para que podamos escuchar también lo que dice. When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. Okay, para hacer las preguntas, um, podemos utilizar any. Okay, pero para responder positivamente, Utilizamos some y para responder negativamente utilizamos any. Ok, vamos a, ahora sí, a la practice. Um, here, vámonos de, directo acá. Um, we have here the, the same equation. Do we need any eggs? La respuesta corta, recuerden. La respuesta corta, yes, we do. Or, yes, we need some eggs. Es respuesta negativa, right? No, we don't. Res eh, perdón, positiva. Esta respuesta positiva. Or, respuesta negativa, no, we don't. Um, no, we don't need any eggs. No necesitamos ningún web. O no necesitamos huevos. Ok. Eh, si tienen preguntas, pueden hacérmelas, ok. Um, now we have, does she has some potatoes? La respuesta corta, yes, she does. She mm -hmm. Or we can say, podemos decir, yes, she has some potatoes. Porque estamos respondiendo positivamente, right? Ahora, respuesta negativa. No, she doesn't. Um, respuesta larga. No, she doesn't have any potatoes. Ok, I want to ask you. Quiero preguntar. Um, a ver, let's see. ¿Por qué utilizamos have y no has here? Si tenemos acá, sí. Porque es eh, singular la pregunta. 
um, no, let's say, let's say, sigamos bien. Porque está utilizando auxiliar. Yeah, that's. That's right. That. Es, exactly. Estoy es, usando el auxiliar y cuando uso el auxiliar ya no uso la, eh, la S aquí, right? No le cambio, no cambio el verbo porque estoy utilizando el auxiliar. Ok, entonces como se trata de comida, pues a nosotros cuando queremos decir me gusta, no me gusta, right? Eh, decimos, por ejemplo, I don't like any onions. I don't like any onions. Utilizamos acá any porque es, eh, estamos hablando o dando una respuesta negativa. No podemos decir I don't like some onions. onions. Ok, aquí viene otro ejemplo. Les decía que some, eh, some se puede utilizar por countable y uncountable nouns, right? Entonces, milk is countable or uncountable? Uncountable. Uncountable, uncountable right? Perfect. Pero estoy utilizando some. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Now we have, she doesn't like any mayonnaise. ¿Por qué? Porque estoy utilizando, o sea, estoy dando una respuesta negativa. Uso el N. Ok, perfect. We have here, we, we have here um, an exercise, right? Dice, completa la conversación con some or any. Así que vamos a ver. Dice Amanda, this store doesn't have any potato salad. Okay. Well, we have lots of potatoes. Let's make some or any. Some. Some. some right? Estamos dando una respuesta positiva. Let's make some. Ok, alguien que me diga, uh, cuidado con los micrófonos, por fin. Ok, thank you so much. Alguien que me pueda decir cómo se, su, cómo, o qué significa esto en español. Let's make some. Ensalada de papa. Ensalada de papa. Ok, ajá. En, en, this part. Así tal cual. Let's make some. Mm. Hacer alguna. Por alguna. Oh. Exacto. Perfect. Um, está diciendo que en la, en la tienda no tienen eh, ensalada de papa. Y le dice a Adam, ok, pero tenemos muchas papas aquí. Hagamos algo. Hagamos algo de ensalada. Ok, como cuando nosotros decimos, bueno, hagamos algo. Ok, algo de ensaladas, right? A eso se refiere. Ok, Amanda. Ok, do we have any or some? Some. Some, we can say some or we can say any. 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 Exactly. We can say both. We can say both, pero le podemos dejar solamente any in this case. Do we have any mayonnaise? Okay. No, we need to buy. Let's see. Any? Some. Some. ¿Por qué? Okay, aquí viene esto. Lo siguiente. Acá está diciendo que le está preguntando, ¿verdad? Si tienen mayonesa. Y él le dice que no tiene, necesitan comprar. Ok, no podemos poner any porque sería como necesitamos comprar ninguno si ponemos any. So we, we have to, um, to write um. some. Ok, perfect. Here we have. We need... Mm -hmm. 
Some. We need some. Ellos necesitan onions. Ellos necesitan cebollas. Ok. No podemos decir, necesitamos ningún cebolla. All right. Necesitamos algunas cebollas. También. Oh, I don't want... Any. Any, onions. any. Any onions. I don't want any onions. Perfect. ¿Por qué? Porque aquí está dando una respuesta negativa. I don't want any onions. I hate onions. Odia las, las cebollas. Ok. Then let's get uh, salary. Ok. What do you say? Some. Some, right? Necesitamos al, algo de apio. Celery is apio. No, I don't any, want... Any. any. Perfect. Thank you any. so much. Any, right? I don't want any celery in my potato salad. But let's some, put... Some. 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 Oh, some. Oh, wow, excellent. Some apples in it. Apples in potato salad. That sounds awful. Okay, sounds terrible. Perfect. Now we have here, we have to practice uh, count and uncount nouns or non-counts. Non-count nouns. Perfect. Potatoes. ¿Qué más se puede contar? ¿Qué más entra en count noun? Apple, orange, banana, lemon, apple, tomatoes, bananas, orange, orange, carrots, what else? Orange. Yeah, we have orange. Mango. Tomatoes. Mangoes. Mangoes. Perfect. And the list It's continues, the right? La lista continúa. Ok. Um, then we have here non-count nouns. ¿Algo de, right. no se pueda contar? Pasta. Rice, sugar, 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 Mm. Water, water, right? Water. Okay. Bread. Perfect. Yeah, bread. Okay. Let's see. Perfect. Ahora, um, we have here, I like, right? Uh, yeah. I like rice. I like potato chip. Okay. Um, now... Yo quiero que ustedes puedan um, hacer cinco oraciones. Let's see. Cinco oraciones. Vamos a ver. Eh, y van a, van a poner, for example, I like, and you say beans, I like fish, or I don't like And you say, right? You say, I don't like yogurt. Y tienen que utilizar, no solo vamos a utilizar I, ¿ok? Sino que quiero que utilicen she, she likes, she doesn't like. Ok, perfect. Vamos. ¿Sí se entiende lo que vamos a hacer? O no me di a entender, perdón. Ok, lo voy a volver a repetir. Ok, dicen por aquí que sí, bye. Para que quede, y yo estoy muy segura, no, yo esté muy segura, eh, quiero que hagan cinco oraciones con distintos sujetos, right? No solo I, I like, I don't like, sino con distintos sujetos. Utilizando, pueden ser revueltas, I like, eh, for example, I like chicken. De forma negativa y de forma negativa. Eh, perdón, positiva y negativa. 
Okay, so let's see. Les voy a dar unos minutos. Ahora sí se entendió, right? Y cualquier... Uh, vamos a hacer... ¿Cuántas oraciones cinco. afirmativas? Ento... Cinco. Cinco en total. Cinco pueden ser entre ellas tres positivas, dos negativas o dos positivas y tres negativas. Ok. okay Entonces perfecto. sería, por, por ejemplo, I like free chicken. Uh -huh. I don't like beams. Right beams. Uh -huh. Así. Ya. Yeah. Sí, y okay. con distintos sujetos. Ok, no solo con. Ok. I. Perfect. Entonces, por ejemplo, she doesn't, she doesn't like right beams. Excellent. Yeah. Ok. Ok. Teacher, what do you say? Uh, yeah, me like <laughs> me oh, my gosh. Me escapó, me acuerdo, ya le, ya le pregunto. <laughs> okay, perfect, no worries. Espinaca. Okay. Um, let's remember espinaca. It's not curly. Well, I will. I will look for it. Espinaca. Espinac. Espinac. Yeah. Pronunciación así, así como lo, así como lo okay, digo. Ok, lo voy a, lo voy a escribir acá en el chat. Uh -huh. Ok. Speak like this. Ok. Pronunciación. Spinach. Spinach. Uh -huh. Thank you. You're Uh, Oswaldo, I was confused and I was looking for the pronunciation spinach. Okay, spinach. Sorry for that. Spinach. Yeah. Okay, thank you. Okay, you're welcome, Oswaldo.
What do you say, ejotes? Ejotes. Oh my God, that is not in my vocabulary. Ejotes. It says green beans. Green beans. Yeah, como uh, beans, como um, frijoles. Mm -hmm. Solo que va a ir green beans. Yeah. Exactly. Okay, the verde. Yeah. <laughs> okay, thank you. Okay, we are ready. We are ready for this. For example, I want to ask Elsie. Um, give us your examples. Um, she likes cheese. No, she don't. I like fish. I don't like fish. I don't like any potatoes. We like broccoli. Solo eso dice. Ok. Ah, la segunda. La segunda uh, oración. Uh, recordemos que es doesn't. Right? She doesn't. Si no me equivoco... Eh, me mencionó she don't ah, mm -hmm. ok, perfect okay. thank you so much, Alsi let's see, Karina Karina Canales ok, Kari okay. tell us <laughs> um, she like fish she don't like milk she likes rice she don't like Eggs, we like sugar, we don't like yogurt. Yogurt, okay, perfect. Just remember the pronunciation for it, doesn't. She doesn't. Or he doesn't. Okay, Cari? Okay, thank you. Okay, perfect. Um, Karina, Beatriz, I think you raised your hand. Okay. I like chicken. She doesn't like potatoes. We don't like apples. You like vegetables. He likes eggs. She likes eggs, right? Okay, perfect. Oswaldo, tell us. I like cereal. Mm -hmm. I don't like spinach. I doesn't like uh, green beans. I does like pupusas. Okay. Um. Remember, I doesn't like, doesn't is for she, he, and it. Mm. He don't is for I, you, we, they, right? In este caso, mm -hmm. ¿cuál va a utilizar? Mm. El auxiliar por, for I, you, we, they, ¿cuál es? Don't or doesn't? Don't. 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 Ok. Mm -hmm. I don't like potatoes, por ejemplo. Y parece que escuché decirlo. Eh, escuché decir, um, I doesn't like. Mm -hmm. Mm -hmm. So, ¿Sí? es I don't like. Ok. I don't. Remember that. Mm -hmm. Okay. Ese es el auxiliar de el, los sujetos I, you, we, and they. Okay, perfect. Um, George, I think you're ready. Okay. I like fish, chicken, and broccoli. She doesn't like meal and bean. He likes bananas and orange. Okay, excellent. Perfect. Thank you so much, or George. You're yes. welcome. Okay, thank you. Okay, Clara. Clara, you did. Okay. Uh, I like pasta, but my sister doesn't like pasta. Uh, I like broccoli, beef, and cheese, but I don't like oil and candies. I like 
some vegetables. Uh, my friend doesn't like any vegetable, vegetables. He does like meat. She doesn't like meat. Uh, no, but he does like meat. He does like meat. Meat. <clears throat> okay. ¿Saben algo? Bueno, eh, esa oración está correcta. Pero um, no la, todavía no la vamos a usar, ¿ok? She, he likes meat en este caso. Solamente así. Sí se puede decir, pero lo vamos a ver más adelante. No los quiero confundir. She, okay. I mean, he likes meat, ¿ok? He likes meat. Mm -hmm. Ok, perfecto. Lesbia, ya, yeah, tell us, Lesbia. Ok, I like ice cream. She doesn't like mango. They like apple. We don't like milk. You like beef. Beef. Ok, perfect. Thank you so much, Lesbia. Welcome. Ok, excellent. Now we have here. Um, um, a game. I have here a game to, for you. Okay. Por ejemplo, um, yo voy a decir, I need some, y voy a mencionar eh, un noun, ok, un, un alimento. Y la persona a la que yo le mencione es, o, o le, le diga, I need some, esa persona va a dibujar en la pantalla lo que yo le estoy pidiendo, ¿ok? Así que asegúrense de tener en su computadora o en su teléfono el, el dibujito de un lápiz. Ahí ustedes van a poder dibujar aquí en la pantalla. Mm -hmm. Así como Evelyn y Beatriz in this moment, right? Ok, excellent. Okay, perfect. In this case, um, for example, vamos a ver. Cami Alessandra, Camila Alessandra. I need some milk. Solo Cami ahorita. Okay. I need some milk. Okay, let's see. Milk, right? Con todo y nombre. Excellent. Solo le faltó leche. Salud ahí. Salud. <laughs> okay, nice. perfect. Excellent. Thank you, Cami. Thank you, thank you so much. A volunteer? A que levante la mano? Okay, Evelyn Beatriz. Let's see. I need some, I need some strawberries. <laughs> Excellent. Yeah, perfect. I said some strawberries and You get, you got it, right? Dije, lo dije en plural y ella estaba lo dibujó con dos dibujos. Y una se está riendo. <ríe> se le ve la carita como se está riendo. Let's see. Um, Wells, Denise, Rosalía. And then Ka Karina Beatriz. Okay, Denise, Rosalía, let's see. Denise. I need some, I need some rice. Rosalia. I don't know if she's here. Okay, who was the other one? ¿Quién era la que estaba levantando la mano? Yeah. 
Okay. Yo, teacher. Okay. Um, Karina Beatriz, I need some noodles. Noodles like pasta o fideos. Excellent. Perfect. Thank you so much, Karina Beatriz. Let's see. Brenda Rachel, I need some carrots. Perfect. A purple carrot, right? It's okay. <laughs> Excellent. Perfect. Thank you so much, Brenda. Okay, and the last one. Let's see, Wendy. Wendy Graciela. Okay, Wendy. I need some cookies. Perfect. The chocolate chips. La chispa de, co de chocolate, right? Excellent. Three cookies you draw. Okay. Gracias, Wendy. Gracias, gracias. So, let's see. ¿Vieron? Eh, estos son algunos ejemplos, right? Empezamos a ver some and any. Okay, perfect. Tomorrow we will see another example uh, for some and for any. Okay. Um, antes de, de, de poder culminar la clase, yo quiero recordarles que tenemos el, la, eh, I mean, de, el examen, right? Algunos no lo han hecho. Quiero saber, levante la mano quién ya hizo el examen. Katy, ok, Clara, Lervia, Brenda, Karen, César, Karina. Ok, Jaime, perfect. Ok. Um, ah, ¿Qué captura de lo que, del último que creo que hice? No sé si lo, no recuerdo si hice el examen claramente. How? Ah, ¿Cómo? No, no entiendo. En, en el chat de, de WhatsApp le, le mandé que ya había terminado. Entonces, no sé si ahí ya había finalizado ya todo o si me falta aún el examen. No sé, sería de que tengo que revisar, creo. Ok. Um, déjeme ver, Karina Beatriz. I think you finished. Porque vi su nombre en, en los que estaba revisando. Ajá. Usted me preguntó este que cuánto había sido minuto y le mandé captura. Really, I think you. Tú no, tú no estabas hablando conmigo, creo. <laughs> yeah, maybe no. you were talking with um with some admin from administration. <laughs> yeah, sí, porque. I with you. No. <risa> no, no, no. Ah. Sí, porque eh, los de administración también eh, este, están ahí pendientes de poner los horarios, de, de poner qué examen nos toca, right? But <risa> you weren't talking with me. Ok, perfect. Gracias ahí. Um, quiero ver. Teacher. Ok, tell me. Teacher, can I do it? Sí, aún lo pueden hacer 
y como les digo, eh, no se tarden tanto en hacerlo porque si no, pues les puede llegar la notificación de, de administración, ¿verdad? Que lo tienen que hacer, pero no esperen que les llegue la notificación. Ellos están pendientes de quienes lo hacen. De igual forma, yo estuve revisando quienes ya lo hicieron y faltan algunos, faltan varios. Así que, ya um, Este, no sabe si aparece mi nombre, porque yo lo hice el día sábado. Porque Okay, cayó excelente. la notificación que el, el viernes a más tardar por la mañana, pero yo por motivos de trabajo, porque de hecho yo el viernes anduve por Oriente, entonces este, ya no me quedaron notificación si, si lo había hecho, pero yo lo hice. No sé si usted me podría confirmar, porfa, si ya le pasaron el. Okay. Pues Ya igual, pasaron ya la sí. notificación. Okay, voy a ver en este momento. Porque Por favor. si es okay, ya, yeah, sí. Sí es bien importante que uh, me dice que usted ya lo hizo. Pues cuando me decía que usted ya lo hizo, es que se cortó en ese momento. No le podía escuchar bien. Ok. Sí. Se le escucha entrecortado, usted también no le entiendo muy bien. Teacher, porque no mejor dice quiénes son los que faltan, eh, los que los que no han hecho, y para que así, o sea, sea más fácil. No Hola, sé ahora, si me ¿ahora me escuchan? Sí, tal vez puede decir los que nada más faltan de que no han Sí, hecho el examen. eh, mire, ok, sí, eh, bien, por cuestiones de conexión, no sé qué está pasando, eh, les voy a pasar lo, los nombres de quienes no lo han hecho para que ustedes puedan corroborar, se los voy a pasar por medio de WhatsApp, así que eh, Okay. estén pendientes y si no, pues ahí vemos y, y podemos resolver, ok, um, hasta aquí, hemos llegado, take care, Uh, thank you so much Thank you, teacher. for your attention. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Bye. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. 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 B